una tappa in Cina è rinunciabile in un percorso formativo dedicato all'architettura contemporanea. Quindi, da bravi figli della modernità, in meno di una giornata e accettando il trasferimento a prezzi modici su una di quelle scatolette di sardine che affollano i cieli, entriamo nella stazione di Milano Bovisa Politecnico ed usciamo a Nanjing Road East, una fermata della linea 2 della metropolitana di Shanghai. Da qui, con due passi a piedi, arriviamo al lungo fiume chiamato Bund. Di fronte, al di là del fiume Wampu, c'è la nuova urbanizzazione di Pudong, con gli 88 piani della bellissima Jinmao Tower, disegnata dagli americani di Skidmore, Owings e Merrill, i 101 piani del World Financial Center di Cohn, Pedersen e Fox e i 128 piani della Shanghai Tower di prossima apertura. Passeggiando sul Bund troviamo numerose testimonianze della stagione d'oro di Shanghai, cioè il periodo compreso tra gli anni 20 e l'occupazione giapponese iniziata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. È un momento di frenetico sviluppo per la città. Il suo porto diventa il punto d'approdo più orientale degli affari legali e illegali del mondo occidentale. Così, sulle rive dello Wampu, tributario del fiume Yangtze, il fiume lungo 6.000 km, cresce una città dissoluta. Da città sopra Shang, il mare Hai, Shanghai diventa Oriental Paris e altri più o meno dicibili appellativi, rifugio di avventurieri di tutto il mondo. Una bella testimonianza sulla Shanghai di quell'epoca è L'Impero del Sole, il libro di James Ballard, lo scrittore inglese che qui nacque e visse fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Tra gli architetti più prolifici di quel periodo c'è un altro europeo fuggito da Shanghai all'arrivo dei comunisti. Il suo nome è Laszlo Hudec. Nato in Slovacchia alla fine dell'Ottocento, sotto l'impero austro-ungarico e laureato in architettura a Budapest, Hudec giunge a Shanghai in modo avventuroso dopo la Prima Guerra Mondiale, apre uno studio in proprio e fino al 1947 realizza nella città cinese una quarantina di edifici di notevole interesse. Ma in quegli anni non c'è solo Hudec a costruire il volto modernista della Perla d'Oriente. Molti edifici della Shanghai coloniale sono firmati da Palmer e Turner, una società inglese ancora oggi molto attiva nel sud-est asiatico e nei paesi arabi. La storia di questa firm risale alla fine dell'Ottocento, quando un piccolo studio tecnico di Hong Kong decide di ampliare i suoi interventi in tutta la Cina, sotto la guida di due nuovi e giovani soci, gli ingegneri Clement Palmer e Arthur Turner. A Shanghai, dai primi del Novecento fino agli anni 30, la Palmer e Turner lavora molto, anche grazie a committenti d'eccezione, come Victor Sassoon, baronetto del Regno Unito e timoniere indiscusso dello sviluppo economico del delta del fiume Yangtze. E di sua proprietà la Sassoon House, l'edificio inaugurato nel 1929 sul Bund e progettato da Palmer e Turner. Tra le numerose altre opere realizzate dallo studio c'è la sede della Royal Asiatic Society, che nel 2010 l'architetto inglese David Chipperfield ha trasformato nel Rockmond Art Museum. Il bel edificio degli anni 30, con il ruvido carattere dell'architettura del mattone, si deve alla matita di George Leopold Tag Wilson, senior partner di Palmer e Turner. L'edificio è inserito in un isolato noto alle cronache della Shanghai coloniale. Siamo a Waitan Yuan, la zona settentrionale del Bund, tra Yuan Ming Yuan Road e Hukyu Road, di fronte al grande giardino del consolato britannico, laddove il fiume Yuan Pu riceve le acque del Suzu. Dopo decenni di abbandono, nel 2005 l'area è stata oggetto di un vasto programma di rinascita urbana finanziato dal gruppo Rockefeller di New York e da un investitore cinese per la realizzazione di un museo d'arte contemporanea, hotel, uffici e abitazioni di lusso. Allo studio di Chipperfield è stata affidata quasi tutta l'operazione, denominata Rockwood Project, oggi in corso di completamento, rinnovando così, un secolo dopo, il contributo dell'architettura inglese alla costruzione di Shanghai. L'ingresso al Rockwood Art Museum 
è sulla facciata principale del Royal Asian Society Building, restaurata con un accurato intervento filologico, mentre sul retro del palazzo, con una delicata operazione di ridisegno geometrico, Chipperfield aggiunge un sottile fronte architettonico contemporaneo, rivestito con il tipico intonaco di Shanghai. Un ampio spazio, con la biglietteria e la libreria, introducono alla visita. Il percorso è ovviamente servito dall'ascensore, ma prendiamo le scale, perché qui l'architetto inglese avvia un confronto con l'edificio antico teso a interpretarne l'originale atmosfera, attraverso l'uso del bianco e nero con il quale è sottolineato quasi come un segno grafico il contrasto tra le superfici murarie, il corrimano, l'alzata e la pedata dei gradini in pietra, oltre al dettaglio delle maniglie delle finestre. Le sale espositive invece sono tutte completamente dipinte di bianco. Pertanto la fitta struttura originale in cemento armato forma un ambiente adatto alla disposizione delle opere. Giunti al terzo livello, l'interno ci sorprende con una decisa variazione di scala, aprendosi verso l'alto e permettendo così l'esposizione di opere di grandi dimensioni, visibili anche da un ballatoio mentre all'ultimo piano, occupato dal bar, ritorna il motivo geometrico con il quale l'architetto ha disegnato la facciata, qui sottolineato dall'affaccio interno chiuso da spesse vetrate. Dopo la fila dei tavolini, usciamo su una terrazza affacciata verso il fiume. Lo skyline di Pudong si intravede in lontananza e sotto abbiamo una panoramica del grande isolato urbano coinvolto nel progetto del Rockbund. Un'area che comprende anche il restauro di altre due belle opere di Udez degli anni 30, gli edifici della China Baptist Publication Society e della Christian Literature Society. Sono affacciati sulla Yuan Ming Yuan Road, che ora è diventata un'isola pedonale, con negozi di lusso di marche occidentali, caffè parigini e ristoranti italiani. Ma è così che in questo luogo, l'altra Shanghai, Brandello d'Europa in Oriente, racconta le memorie del proprio passato e tra queste architetture riportate agli antichi fasti possiamo forse comprendere meglio i problemi del ruolo della storia nella Cina contemporanea. Perché, come giustamente ammoniva il presidente Mao, la critica va fatta a tempo, bisogna disfarsi del brutto vizio di criticare dopo.